Hi, I am Cik Gudila and today I would like to talk about Energy Tenaga Ini adalah topik bagi bab 7 tahun 4 KSSR Syllabus Baru Chapter 7 Year 4 KSSR New Syllabus Chapter 5 Year 5 KBSR Bab 5 Tahun 5 Syllabus Lama Okay, what is energy? Energy is the ability to do work. Seems like us, we eat to get energy and then we can do work. Tenaga ialah kebolehan untuk melakukan kerja sama seperti kita yang makan untuk dapatkan tenaga kemudian baru kita boleh buat kerja. Source of energy Sumber-sumber tenaga We have lots of source of energy For example, we have the sun Iaitu matahari So, we know that the sun is the main energy for the earth Without sun, our earth will be so cold And So cold and Dark. Okay, tanpa cahaya matahari, bumi kita akan jadi sangat gelap dan sejuk. Besides, plants also need sunlight to do, to make their food. Matahari juga diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis supaya tumbuhan dapat buat makanan. Kemudian, kita ada air iaitu water. Next, we have wind, angin, wave, ombak, biomass ataupun biogesim, fossil fuel, bahan api. <laughs> Kita juga ada nuclear dan geothermal. Okay, geothermal dalam bahasa Melayu. So, kita akan tengok satu persatu sumber-sumber tenaga ini. Sumber tenaga yang pertama iaitu matahari. Sun. The sun is the main source of energy. The energy from sun is used to generate electricity through the use, through the use of solar panels. So, this is the example of solar panels. Solar panel macam ni biasanya diguna secara komersial dekat kawasan yang terbuka yang ada cahaya matahari yang banyak. Tapi ada juga solar panel yang kecil. Ni besar solar panel yang kecil macam ada dekat kalkulator. Dekat bahagian atas tu kecil je kalau hitam. Ha, itu solar panel tak ada dekat kalkulator. Ada juga solar panel yang biasa kita nampak dekat macam... Yang bunga, kucing, letak dekat dashboard yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Ha, itulah. Kemudian, kita ada water, air. So, how water can generate electricity? So, flowing water rotates the turbine in the dam to generate electricity. So, here we have the hydroelectric dam. Dekat empangan, dia akan sekat air. Bila dia sekat air, dekat situ ada turbin. Apabila air lalu, turbin tu akan pusing, berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian, kita ada wind iaitu angin. Blowing wind rotates the windmill to generate electricity. Angin akan pusingkan kincir angin ni dan apabila kincir angin ni berpusing dia akan menghasilkan elektrik biasanya kincir angin ni ada dekat kawasan yang lapang dan ada angin yang kuat supaya dia boleh pusingkan kincir angin tu untuk menghasilkan tenaga elektrik kemudian kita ada wave Iaitu ombak Macam mana ombak boleh menghasilkan 
electricity we rotate the turbine in the oceans to generate electricity dekat laut dia akan letak turbin dan apabila ombak lalu sahaja dia akan pusingkan turbin tu dan apabila turbin berpusing tenaga ataupun electricity elektrik akan terhasil apa lagi kita ada kita ada biomass ataupun bio jisim mana datangnya bio jisim ni biomass is a substance from plants or animals feces used to produce fuel and generate electricity so bio jisim ni terhasil daripada tumbuhan dan juga najis haiwan contoh ini jenis-jenis biomass so biomass can come from garbage crops wood landfill gas and alcohol fuel this is the type of biomass next we have fossil fuel ataupun bahan api fosil mana datang bahan api fosil so fossil fuel such as petroleum natural gas and coal are burned to generate electricity contoh arang batu digali-gali dapat arang batu and then this is the picture of pelantar minyak petroleum and natural gas dekat sini dekat pelantar minyak dia akan gali dekat bawah laut untuk dapatkan petroleum dan gas asli kemudian kita ada nuklear Nuclear substances such as uranium are used to generate electricity at nuclear power station. Kat sini ada contoh gambar nuclear power station. Macam mana nuclear power station tu dia boleh generate electricity? So, bahan bahan radioaktif iaitu uh, nuclear substances ni akan bertindak balas dan apabila dia bertindak balas dia akan menghasilkan haba haba yang banyak and then dia akan menghasilkan steam dan steam tu akan pusing turbin yang ada dan menghasilkan electricity dan last kita ada geothermal so what is geothermal geothermal is a source of energy derived from the heat of hot rocks beneath the surface of earth this heat is used to rotate the turbine to generate electricity so here we have the picture of geothermal power plant geothermal power plant so geothermal ni dia terhasil daripada haba yang terdapat yang terhasil daripada batu-batu panas dari dalam bumi. So, haba tersebut akan digunakan untuk memusingkan turbin dan apabila turbin berpusing, maka terhasillah elektrik dan itu sahaja untuk topik sumber tenaga that's it for the topic source of energy so stay tuned and For the next video, I will talk about the forms of NG. Don't forget to like and subscribe. Bye.